ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স ইএস সিক্স টি টুয়েলভ সিরিজের সেকেন্ড পর্বে এই এপিসোডে আমরা আমাদের ইএস সিক্স নিয়ে কাজ করার জন্য উপযোগী করে ইনভারনমেন্ট তৈরি করব আমাদের লোকাল পিসিতে এবং এর জন্য আমরা দুইটা টুলস ব্যবহার করব প্রথমত হচ্ছে ব্যাবেল যেটা আমাদের ইএস সিক্সের কোডগুলোকে কনভার্ট করে ট্রান্সপাইল করে ইএস ফাইভের রূপান্তর করে দিবে যার ফলে আমরা সব থেকে বেশি পরিমাণ ব্রাউজারের সাপোর্ট পাবো এবং অনেক 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 ফাইল জাভাস্টি ফাইল একটা জায়গায় বান্ডেল করার জন্য আমরা ব্যবহার করব ওয়েব প্যাক ওয়েব প্যাক কি এবং ব্যাবেল কি সেটা জানতে গেলে হোয়াট ইজ সিরিজের এই দুইটা ভিডিও দেখে নিতে হবে যে হোয়াট ইজ ব্যাবেল অ্যান্ড হোয়াট ইজ ওয়েব প্যাক আমরা এই সিরিজে জাস্ট কাজে নেমে পড়ব তবে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি যে আপনাদের ওয়েব প্যাক সম্পর্কেও খুব বেশি ধারণা থাকতে হবে না বা ব্যাবেল সম্পর্কেও খুব বেশি ধারণা থাকতে হবে না আমি যা যা করব এনভারনমেন্টটা তৈরি করার জন্য যে যে কোডগুলো লিখব যে যে কনফিগারেশনগুলো তৈরি করব সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব তাই আপনারা খুব ইজিলি এনভারনমেন্টটা তৈরি করতে পারবেন আর কেন আমি ডিরেক্ট একটা টেক্সট এডিটর ওপেন করে সেখানে কোড লিখছি না এত কিছু করতে যাচ্ছি কেন দুইটা কারণ প্রথম কারণ হচ্ছে যদি আপনি প্রোডাকশনের জন্য ইএস সিক্স ব্যবহার করতে চান তাহলে এটাই ওয়ে আর দ্বিতীয়ত আপনাদেরকে নতুন নতুন টেকনোলজির সাথে পরিচয় করে দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য যে কোন টেকনোলজি কি কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা অনেকেই জানি না যে এই কাজের জন্য টেকনোলজি আসে বা এই কাজের জন্য এই টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় তো আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাদেরকে নতুন নতুন টেকনোলজি যেগুলো সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করছে সারা বিশ্বের ডেভেলপারসরা বড় বড় ডেভেলপারসরা ব্যবহার করছে এবং বেনিফিটেড হচ্ছে সেই টেকনোলজিগুলো সেই টেকনোলজিগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া তাই আমি প্রথম দিকে একটু কষ্ট মনে হলেও এই এইভাবে কাজগুলো করব যাতে আপনারা আপগ্রেডেড হতে পারেন ওকে প্রথমে আমি টার্মিনালটা ওপেন করে ফেলি টার্মিনালটা ওপেন করে একটু জুম করে নিই যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর টার্মিনালের কাজ না জানলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের বেসিক কমান লাইনের ওপরে একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও যেটা দেখলে আপনাদের অনেক উপকার হবে কারণ সব সময় আপনাকে টার্মিনালে সাহায্য নিতে হবে তাহলে আমি প্রথমে ডেস্কটপের ওপরে যাব ডেস্কটপ এবং এখানে একটা নতুন ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করব মেকডার ই এস সিক্স টিউটোরিয়াল এই নামে আমি একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করলাম এবং আমি সিরি করে ই এস সিক্স টিউটোরিয়ালের ভেতরে যাই ই এস সিক্স টিউটোরিয়াল এবার এখানে আমরা এনপিএম ইনস্টল করব নোট প্যাকেজ ম্যানেজার নোট প্যাকেজ ম্যানেজার নিয়ে না বুঝলেও আমাদের চ্যানেলে নোট প্যাকেজ ম্যানেজারের ওপরে একটা ক্রাশ কোর্স আছে সেটা দেখতে পারেন নোট প্যাকেজ ম্যানেজার আপনার লাগবেই আপনি জাভাস কিপ নিয়ে কাজ করছেন মানে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার আপনার লাগবেই এর কোনো ব্যতিক্রম নাই এছাড়া আপনি কিছু করতে পারবেন না ওকে নোট প্যাকেজ এনপিএম ইউনিট ড্যাশ ওয়াই দিয়ে দিলাম ফ্লাগটা যাতে আমরা একবারেই আসল পেজটা পেয়ে যাই ওকে এই যে দেখুন হয়ে গেছে এখন আমি কোর্ট দ্বারা এটা ওপেন করি ভিএস কোডে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমার ফেভারিট টেক্সট এডিটর আচ্ছা এখানে দেখুন যে প্যাকেজ ডট জেসন নামের একটা ফোল্ডার ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে জেসন ফাইল এটা এখানে এমনই থাক আমাদের এখন কাজ হচ্ছে কি আমাদের ইএস সিক্সের কোডগুলোকে আমরা কনভার্ট করতে চাচ্ছি কিসে আমরা কনভার্ট করতে চাচ্ছি ইএস ফাইভে এই জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে ব্যাবেল এবং ব্যাবেল আমাদেরকে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার মাধ্যমে ইনস্টল করতে হবে এনপিএম ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ সেভ ড্যাশ ড্যাশ সেভ দিয়ে ডেভ ডেভ কেন কারণ এটা ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ওকে এটা আমাদের প্রজেক্টে কোনো কিছু করবে না শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট করার সময় এটা কাজে লাগবে তাহলে আমরা দুইটা প্যাকেজ ইনস্টল দেবো একটা হচ্ছে ব্যাবেল কোর ব্যাবেল কোরটা হচ্ছে ব্যাবেলের সম্পর্কিত সমস্ত লজিক জানে কিন্তু এটা এটা জানে না যে কিভাবে আমাদেরকে ইএস সিক্স এর কোডগুলোকে কনভার্ট করে ইএস ফাইভে রূপান্তর করতে হবে সেটা জানে হচ্ছে আবার ব্যাবেল প্রিসেট প্রিসেট ENV, ओके ये दुटा पैकेज इन्स्टल कर दुटा पैकेज इन्स्टल करा हो गई बैबल नहीं क्या करते फोल्डार एक फाइल क्रिएट करते नाम हे बैबल आर सी डट डट सैन दी एखे लिखते हैं बैबल आर सी ओके बैबल आर सी दिए एखे एक अबजेक्ट नीते एखे बोलब सरि एट प्रिसेट्स प्रिसेट्स एक एर एर भेतरे बोलते हैं बैबल प्रिसेट इन भि ओके ये बैबल आर सी फाइल भेतरे यतटुकु लिखले जो इस सिक्स कोड के इस फाइव ट्रांसलेट करते पर क्यों एक क्ज आई क्षा कि से क्षा हमें वेब पैक इन्स्टल करब कारण वेब पैक हे कि बंडेल करोडगुलो के बंडेले रूपान्तर कर कैकटा पैकेज इन्स्टल करते हैं जमन फार्ष्ट अफ अल एन पी एम इन्स्टल डैश डैश सेव डैश डेव सब किस डेवलपमेंटर जो एक हे वेब पैक একটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক আচ্ছা ফার্স্টে আমরা ওয়েব প্যাকটা ইনস্টল করে নিই 
এবং ব্যাবেলের সাথে ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের আরেকটা প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক না সরি এটা হচ্ছে ব্যাবেল লোডার ব্যাবেল লোডার ওকে এই দুইটা প্যাকেজ আমরা ইনস্টল করে ফেলি তাহলেই আমরা কাজ করতে পারব আরও একটা প্যাকেজ অবশ্য লাগবে সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক সিএলআই ওকে আমাদের প্যাকেজ দুইটা ইনস্টল হয়ে গেছে এবং ফাইনালি আমাদের আরেকটা প্যাকেজ লাগবে সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক সিএলআই এনপিএম ইনস্টল ওয়েব প্যাক সিএলআই ড্যাশ ডি ওকে এটা দিয়ে আমরা ওয়েব প্যাক সিএলআইটা ইনস্টল করে নেই অ্যাকচুয়ালি ড্যাশ ড্যাশ সেফটাও দেওয়া উচিত ছিল ড্যাশ ড্যাশ সেফ ডেভ ওয়েব প্যাক সিএলআই এটাও আমরা ইনস্টল করে ফেলি তাহলে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে ওকে আমাদের এই প্যাকেজটাও ইনস্টল করা হয়ে গিয়েছে প্যাকেজগুলো ইনস্টল হতে একটু টাইম লাগবে আমি টাইমটা ক্রপ করে দিয়েছি জাস্ট আপনারা ভাবতেই পারেন যে এত দ্রুত কীভাবে হলো বা আপনার কেন হচ্ছে না এটা আমি ভিডিওটা এডিট করে যে টাইমগুলো লেগেছিল সেগুলো স্কিপ করে দিয়েছি আপনাদের ক্ষেত্রে একটু টাইম লাগবে এবং এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ইন্টারনেট স্পিডের ওপরে তাই ধৈর্য হারা হওয়ার কিছু নেই ওকে এইবার আমরা আমাদের কাজে নেমে পড়তে পারি আমরা যেমন একটা ব্যাবেল আরসি নামের ফাইল ক্রিয়েট করেছিলাম আমাদের আর একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক ডট ওকে আচ্ছা আমি একটু জুম করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলি নিউ ফাইল সরি নতুন ফোল্ডার না নিউ ফাইল ওয়েব প্যাক ডট কনফিক ডট জেস আপনাকে এই নামটাই দিতে হবে অন্য কোনো নাম দিলে চলবে না এই নামটাই আপনাকে দিতে হবে এবং এর ভেতরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট নিব কনস্ট এই কনস্ট কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের কনসেপ্ট না এটা ইয়ার সিক্সের কনসেপ্ট কনফিক ইকুয়াল টু একটা অবজেক্ট যেই অবজেক্টের ভেতরে আমাদের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট দিতে হবে এন্ট্রি আমরা কোথা থেকে এন্ট্রি করতে চাচ্ছি ওকে এই এন্ট্রি পয়েন্টটা হবে হচ্ছে আপনি যেটা পছন্দ করেন বাট আমার ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি যে সোর্স এস আর সি সোর্স আর আচ্ছা দেখুন এই যে দেখুন যখন আমরা প্যাকেজ ডট জেসন ক্রিয়েট করেছিলাম তখন আমাদের মেইন একটা ফাইল ছিল আপনি এটা ইন্ডেক্স ডট জেস হতে পারে এটা অ্যাপ ডট জেস হতে পারে যে কোনো একটা কিছু হতে পারে ঠিক আছে এটা এন্ট্রি ফাইল আমরা বলেছিলাম তো আমরা এখানে ওটাকেই এন্ট্রি ফাইল হিসাবে রাখব এবং এখানে একটা সোর্স ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এবং এর ভেতরে আমরা একটা নতুন ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইল ক্রিয়েট করব এটা হচ্ছে আমাদের এন্ট্রি ফাইল যেটা ওয়েব প্যাক স্টার্ট করবে যেখান থেকে ইন্ডেক্স ডট জেস এরপরে আমাদের একটা আউটপুট ফাইল লাগবে বা আর আউটপুট ফোল্ডার লাগবে কোথায় আমরা আউটপুট করতে চাচ্ছি ওকে নট আউটপুট আউটপুট এখান থেকে আমরা এটা মেনলি একটা অবজেক্ট এখানে আমাদেরকে দুইটা জিনিস বলতে হয় একটা হচ্ছে প্যাথ কোথা থেকে কোন ফোল্ডারটা হবে অ্যাকচুয়ালি আউটপুটের ফোল্ডার এবং ফাইলের নেমটা কি হবে তো প্যাথ নেওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে নোট জেস এর একটা মডিউল আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে কনস্ট প্যাথ ইকুয়াল টু রিকোয়ার প্যাথ এটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে না এটা নোট জেস এর বাই ডিফল্ট আসে এবং এখানে আমরা বলতে পারি প্যাথ প্যাথ ইকুয়াল টু আমরা এই যে প্যাথটা নিলাম সেই প্যাথটা ডট এর ভিতরে একটা মেথড আছে রিজলভ রিজলভ নামের মেথডটার ভেতর থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডার নেম সরি ডার নেম আর আমাদের ফোল্ডারটার নাম দিতে হবে সাপোজ আমাদের ফোল্ডারটার নাম দিলাম ডিস্ট এবং এটাই কনভেনশন সবাই এটাই ব্যবহার করে থাকে এবং আমাদের একটা ফাইল নেম দিতে হবে সাপোজ ফাইল নেম আমরা দিলাম বান্ডেল ডট জেস সবাই এটাই ব্যবহার করে থাকে আমিও এটাই ব্যবহার করলাম এইটুকু হচ্ছে বেসিক ওয়েব প্যাকের কনফিগারেশন এই ইএস সিক্স এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবার আমরা মেনলি আসল কাজটা করব যেটা হচ্ছে ব্যাবেল নিয়ে কাজ করবে যেটাই মেনলি ব্যাবেলের সাথে কমিউনিকেট করবে তার জন্য আমাদের একটা মডিউল নিতে হবে মডিউল মডিউলের ভেতরে আমাদের কিছু রুলস সেট করতে হবে ওকে রুলস হচ্ছে একাধিক রুলস আপনি সেট করতে পারেন আমরা এখানে একটা অ্যারে নিলাম বাট আমরা এখানে একটাই রুলস সেট করব যার ভেতরে প্রথম হচ্ছে টেস্ট টেস্ট করবে কি টেস্ট হচ্ছে মেনলি একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন যেটা টেস্ট করবে যে এটা জাভাজ কি ফাইল কি না তো এর জন্য আমাদের এটা দিতে হবে এবং এটা হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনের স্টার্টিং ফাইল এবং ডট জেস তারপর একটা ডলার সাইন এটার মাধ্যমে বুঝে নিবে যে এটা জাভা স্কি ফাইল কি না যদি জাভা স্কি ফাইল হয় তাহলে আমাদের ইউজ করতে হবে কি ইউজ করতে হবে তাহলে ইউজ করবে লোডার কোন লোডারটা আমরা যে একটা লোডার ইনস্টল করলাম না ব্যাবেল লোডার তাহলে আমরা এখানে বলে দিব ব্যাবেল লোডার আর আমাদের কিছু বলতে হবে না এইটুকুই যথেষ্ট ওকে এইটুকুই যথেষ্ট এবং ফাইনালি আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে মডিউল ডট এক্সপোর্টস মানে এই যে ফাইলটা কনফিগারেশন ফাইলটা সেটা আমাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে দ্যাটস অল সরি নাম দিয়েছিলাম কনফি দ্যাটস অল ওকে এখন আমরা যে কোনো ফাইল তৈরি করলে বা এই যে ইন্ডেক্স ডট জেস
আউটপুট ফোল্ডার মানে একটা ডিস্ট ফোল্ডার তৈরি করবে সাপোজ আমরা এখানে একটা কিছু লিখি ও আমাদের আরেকটা কাজ বাকি আছে সেটা আমরা পরে করছি আগে আমরা এখানে সাপোজ কনস্ট এ ইকুয়াল টু টেন কনস্ট এক্স ইকুয়াল টু এ বি আচ্ছা এখানে এক্স নাম না দিয়ে আমরা দিলাম সাম ওকে সাম ইকুয়াল টু এ বি আচ্ছা এত কিছু দরকার নেই আরও শর্টে করা যাই এ প্লাস বি ওকে এটা একটা অ্যারো ফাংশন যেটা নিয়ে আমরা আসবো ইয়ার সিক্স এর নতুন একটা ফিচার যার মাধ্যমে আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি কোন স্ট্যান্ড আকারে ঠিক আছে এই যে ফাইলটা এখন যদি আমরা এক্সিকিউট করতে চাই তার জন্য প্রথমে আমার কিছু কাজ করতে হবে প্যাকেজ ডট জেসনের ভেতরে প্যাকেজ ডট জেসনের ভেতরে যে স্ক্রিপ্টটা আছে স্ক্রিপ্টটা আমাদের আউট করে দিতে হবে এগুলো আমাদের দরকার নেই আমরা এখানে লিখবো স্ক্রিপ্টের বদলে ডেম অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট যখন হবে তখন কিভাবে আমরা কাজ করব ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক আমরা যেহেতু ওয়েব প্যাকের মাধ্যমে কম্পাইল করতে চাচ্ছি এখানে আমাদের মোড দিতে হবে মোড আর এখানে আমরা কি মোডে রাখতে চাচ্ছি ডেভেলপমেন্ট আপনি যদি শুধু ডেভেলপমেন্ট রাখতে চান তাহলে ডেভেলপমেন্ট রাখতে পারেন আর একটা হচ্ছে বিউল্ড বিউল্ড কমেন্টটা যখন আমরা দিব তখন এটা প্রোডাকশন মোডে বিউল্ড হবে ড্যাশ ড্যাশ মোড প্রোডাকশন ওকে নাইস এখন আমরা জাস্ট খুব সহজেই আমাদের টার্মিনাল থেকে npm run dev কমান্ডার মাধ্যমে এই কোডটাকে এক্সিকিউট করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ইএস সিক্স এর কোড ওকে এবার আমরা জাস্ট কি করব npm run dev ওকে এটা রান করলে এটা কিছুক্ষণ টাইম নিবে এই যে দেখুন রান হচ্ছে যদি কোনো ইরোর না থাকে আমাদের কনফিগারেশনের ভেতরে তাহলে এটা কি করবে এখানে একটা ডিস্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে এই যে দেখুন একটা ডিস্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছে যার ভেতরে বান্ডেল ডট জেস নামের একটা জেস আছে যেখানে শুধু আমাদের ওই একটা আমরা কিন্তু এখানে দুই লাইন কোড লিখেছিলাম শুধু দুই লাইন কোডই আছে তা কিন্তু না আরও অনেকগুলো কোড ওয়েব প্যাক স্টোর করেছে সেগুলো নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই এবং আপনার এই বান্ডেল ডট জেস ফাইল ফোল্ডারটার ভেতরে বা ফাইলটার ভেতরে কোনো কাজও নেই ওকে এই কাজটা আপনি এখানে করবেন না এটা আপনার হাত দেওয়ারই কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট আমি আপনাকে যেটা বোঝাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন আমরা ব্যবহার করেছিলাম কনস্ট এ ইকুয়াল টু টেন আমরা এই যে ইন্ডেক্স ডট জেসের ভিতরে বলেছিলাম কনস্ট এ ইকুয়াল টু টেন এটা কনভার্ট করেছে কিসে ভার্ড এ ইকুয়াল টু টেন এবং আমরা কনভার্ট করেছিলাম মানে আমরা লিখেছিলাম কনস সাম ইকুয়াল টু একটা অ্যারো ফাংশন যেটা কিছুদিনের ভেতরে আপনারা জানতে পারবেন দু একটা ভিডিও পরেই আর এখানে করেছে যেটা নর্মাল ফাংশন একদম ইএস ফাইভের মতো নর্মাল জাভা স্কিপ ফাংশন করেছে তাই না তার মানে যে আমাদের এটা কাজ করছে আবার এই ফাইলটা আপনি ব্যবহার করবেন হতে পারে সেটা আপনি ব্রাউজারের সাথে ব্যবহার করবেন হতে পারে সেটা আপনি নোট জেসে ব্যবহার করবেন আমি যদি ব্রাউজারে এটা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমি এখানে একটা ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলবো এবং এই ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল ফাইলের ভেতরে জাস্ট লিঙ্ক আপ করে দিব ওকে জাস্ট এখানে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের ভেতরে আমরা কি বান্ডেল সরি সিয়ার স্ক্রিপ্টের ভেতরে আমরা কি করব আমরা ডিস্টের ভেতর থেকে সরি ডিস্টের ভেতর থেকে বান্ডেল জেসটাকে লিঙ্ক আপ করে দিব আর এখানে আমরা ফাংশনটাকে কল করেছিলাম না সাপোজ এখানে আমাদের কনস্ট বি আছে টোয়েন্টি এবং আমরা এখানে কনসোল লক করতে চাচ্ছি কনসোল ডট লক সাম ওয়েথ এ আর বি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসা উচিত কত তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসা উচিত থার্টি তাই না আমরা আর একবার যেহেতু চেঞ্জ করেছি সেহেতু আমরা এখানে আবার এনপিএম রান ডেভ কমানটা ব্যবহার করে কম্পাইলটা করে নিব এটা কিছুক্ষণ টাইম নিবে পরবর্তীতে আমরা অটো কম্পাইলে চলে যাব সমস্যা নেই এইবার আমরা যদি এই যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল ফাইলটা ওপেন করি ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার তাহলে আমরা দেখতে পারবো কনসোলে আমাদের প্রিন্ট আউট হয়েছে থার্টি এই যে দেখুন প্রিন্ট আউট হয়েছে থার্টি এই যে দেখুন থার্টি এই থার্টির মানে হচ্ছে কি আমাদের এই থার্টিটা আসছে কোথা থেকে এই থার্টিটার সাথে কিন্তু আমাদের এই যে সোর্সের ভেতরকার কোনো জাভা স্কিপ ফাইলের সম্পর্ক নেই আমরা সোর্সের সাথে কিন্তু ইন্ডেক্স ডট এইচটিএম ফাইলের কানেকশন আমরা কানেকশন তৈরি করেছি ডিস্ট ফোল্ডারের ভেতরকার বান্ডেল জেসের সাথে কিন্তু বান্ডেল জেসের ভেতরে যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলো আসছে কোথা থেকে আসছে সোর্সের ভেতর থেকে কিন্তু সোর্স আমরা লিখছি ইএস সিক্স এর কোড সেগুলো ট্রান্সফাইল হয়ে আসছে বান্ডেল ডট জেস এর ভেতরে এইটুকুই আপনারা করলে আপনাদের ইএস সিক্স এর কোড অটোমেটিক্যালি ট্রান্সফাইল্ড হয়ে যাবে ইএস ফাইভ এ এবং এর জন্য আপনাকে তিনটা কাজ করতে হবে প্রথমত আপনাকে কিছু প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে ব্যাবেল কোড ব্যাবেল লোডার ব্যাবেল প্রিসেট ওয়েব প্যাক আর ওয়েব প্যাক সিএলআই এই কয়েকটা তারপরে স্ক্রিপ্টটা চেঞ্জ করতে হবে আপনাকে একটা ব্যাবেল আরসি ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এবং আপনাকে একটা ওয়েব প্যাক ডট কনফিক ফাইল তৈরি করতে হবে খুবই সিম্পল এবং তাহলেই আপনার এটা একটা ইনভারনমেন্ট ওয়ার্কিং ইনভারনমেন্ট হয়ে যাবে ইয়ার সিক্স নিয়ে কাজ করার জন্য আমি সব কিছু